फ्रेंड्स वेलकम टू वाटर टेस्ट सो ये वाटर टेस्ट को मनमचम रोड नंबर सिक्सटी एट जूबली हिल्सो उचर रेस्टारे की मर अगर एग्जिक्यूटिव शेफ पंडगार मन तो रेडी उजु मैं आये मन की स्पेषल टेस्ट इतार आई अड़ते हाई पंडगार हाई सो ई रोज वाटर टेस्ट वीयर्स को प्रिपेर वंकाय खा मसा वंकाय का मसाला प्रिपेर से चूप्चर मन की मरी मेरी रेडी पेटेक पेपर पेन इंग्रीडेंट्स अड़ते पड़ी गार वंकाय का मसाला अट्ठनार कदा मैं इंग्रीडेंट्स ओके वंकायल आयन ग्रीन चिल्ली करवेपाक जीरा जिंजर पेस्ट को जीरा पौडर धनिया पौडर चिल्ली पौडर का आई टमाटो पेस्ट सो वंकाय का मसाला की कावास इंग्रीडेंट्स रास्क कदा चूसा सो यूजल वंकाय मसाला चू उ मैं वंकाय का कांबिनेशन सेम ऐस इट अलागे उफरेंट उ स्टैल पंडगार मन की प्रिपेर से चूप्चर चूदा पंडगर स्टार्ट ओके रईट सो आई ऐडा ओके चला इंको ऐडी ओके सर आयन याडे क्या मुझे मन वंकायक तरह नाग काटल पे फ्रई चुस्को पक्न पेद मैं वैल का वीट पसको अवसर लेदे कटो इला मुझे पे वाटर पसप उपे वंकाय दाने वे सो मैं कोई वेजिटेबल की कंपलसरी नीलो उ पस वेसको कटने वैसे कोई अंत और फाइव टू टेन मिनट पड़ता सर मन वाटर ऐडेस लेकिन नल्ल पड़ती इपड़े मन आल आई वेड़पे काबी डैरक्ट ऐडेसको सो ई वंकाय मसाला यूजुअल गुत्त वंकाय इदे यूज कमटे गुत्त वंकाय ले पक्षा पड़ग वंकाय यूज चयचा लेकिन चयकूद पड़ग वंकाय सर मैं का कांबिनेशन चेन पीसेस सो इन वंकाय मन की फुल फ्लेज फ्रई अवाल असल वंकाय आई आई मेरे लाइट वंकायल वेडे लेट मेत दमी एक्व आई फ्रई चवसर ले विधा मन की खरीद चुनावी अदे आई मन मिगता मसाला आनन का कदमेट आईको वंकाय दाने फ्रई चुस्को ग्रेवी अंत रेडी तरह दाने या विधा चे सर जस्ट अला टू थ्री मिनट्स अला स्टीर से सरपोमी बिकाज वंकायल वेड़के टाइम कोई अलाक सरपोमी सो वंकायल विषय आब्विस् वंकाय कटकने चाल जाग्रत कटी पुर्गल लेदा फोर सैड वन सैड कटे वन सैड कटे फस्ट चूस मल्ल रूम सैड कटे चूस ऐडी आ विषय मर्चीक वंकाय मूत पेटे कमर दमी मन के आई का बटी आ दाने मतलब रूम पकड़ मैं कालन तरह कल तरह इला मूत पड़ते मग्पोन तीस मिगता होर्स कुकल ग्रेवी रेडी रेडी अन तरह मैं वंकायल याड मन के दाने कुकटी पर्फेक्ट वंकायल पचपरपाइन मन की पैन स्कीन मन आई फ्रई अ सर मिगता वैट लोपल मोतम ग्रेवी मन मैं कुकटी 
ఈ విధంగా ఫ్రై అయితే చాలు ఓకే తీసేసుకున్నాను కొద్దిగా జీరా ఆనియన్ నైస్ షాప్ తీసుకున్న ఆనియన్ జీరా సో ఇప్పుడు మనకి ఆనియన్స్ కూడా బ్రౌన్ కలర్లో ఫ్రై అవ్వాలా మరి ఎక్కువగా బ్రౌన్ అవ్వడం అవసరం లేదండి జస్ట్ ఆనియన్ కొద్దిగా మగ్గిపోతే సరిపోతుంది ఓకే గ్రీన్ చిల్లీ స్లిట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కడి పత్త ఓకే అసలు దీనికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గ్రేవీ అవునండి అసలు ఆ గ్రేవీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ప్రిపరేషన్ ఎలా అనేది మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకొని నోట్ చేసుకోండి గ్రేవీ కనుక మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి ఇంకో ఆటోమేటిక్గా టేస్ట్ అనేది అద్దరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఆనియన్స్ నైస్ షాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంది మనకి గ్రేవీ కోసం అంటే గ్రేవీ చికెన్ కావడానికి లేకుంటే జస్ట్ నార్మల్ యాడ్ గ్రేవీ కోసం మనం కొద్దిగా పులుపు కోసం టమాటో యూజ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఎల్లో గ్రేవీని దీనిలో కొద్దిగా యూజ్ చేస్తున్నామండి ఈ ఆనియన్ అనేది మనకి అట్లా ఇటు గ్రేవీ ఫామ్ అవనికి టేస్ట్ కోసం కూడా ఆనియన్ ఇచ్చేస్తామండి ఓకే కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేద్దాం దీనిలో కొద్దిగా పసుపు ఓకే అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ బాగు ప్లేయర్ వస్తుంది ఆ కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అసలు ఆనియన్స్ ప్లేయర్ రైట్ సో సరిపోతుందా సరిపోతుంది అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ మనకి ఆయిల్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే వాటర్లో కలిపి వస్తుంటాం కదండి చూసుకోండి నేను ఇప్పుడు మన కర్రీలు చేసేటప్పుడు అల్లం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఆ హీట్ ఉన్న ఆయిల్ ఒకే సరిపోయింది కానీ మాడిపోతుంటుందండి అలా కాకుండా ఆయిల్ త మ్యాక్సిమం తక్కువగా ఉండేదట్టు చూసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయగానే తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ అనేది వేసుకుంటే అల్లం పేస్ట్ మాడకుండా ఉంటుంది అలాగే మనం వేసిన పేస్ట్ కూడా మంచిగా ఫ్రై అవుతుంది ఓకే 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 కానుకూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ముందు కానీ కొద్దిగా కానుకూడా అంటే బాయిల్ చేసుకున్నారా లేకుంటే డైరెక్ట్ యాడ్ చేస్తారు స్వీట్ కాన్ అండి మామూలుగా డైరెక్ట్గా బాయిల్ చేయని అందుకని ముందుగానే యాడ్ చేసుకుంటున్నాం బాయిల్ చేసిన అయితే మనకి గ్రేవీ ఫ్రై అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కార్న్ అండ్ బ్రింజాల్ కాంబినేషన్లో మనకు కర్రీ చేస్తున్నారు లైక్ మసాలా బ్రింజాల్ కార్న్ కాంబినేషన్ అనమాట అవునండి ఈ రెండు కాంబినేషన్లో చేసే మసాలా కానీ బ్రింజాల్ మసాలా కానీ రెండు ఒకేలా ఉంటాయా లేకపోతే డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా నేను దీనిలో ఆయిల్ యాడ్ చేద్దాను కార్న్ కాంబినేషన్లో అలాగే వంకాయ కాంబినేషన్లో మనం రెండు కాంబినేషన్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి అండి కార్న్కి అయితే అచ్చంగా మనం దీనిలో కరివేపాకు కానీ జీరా కానీ యాడ్ చేస్తున్నాం వంకాయ కాంబినేషన్లో బాగుంటుంది కానీ అదే కార్న్ అయితే మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదండి టమాటో చిన్న చిన్న స్కూప్స్లో కట్ చేసేసుకొని ఆనియన్ టమాటో గ్రీన్ చిల్లీ ఇవన్నీ వేసేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు యాడ్ చేసి గ్రేవీ అండ్ ఎల్లో గ్రేవీ అనేది ఓల్ని యాడ్ చేసి కాన్ యాడ్ చేసుకొని క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని కొద్ది బటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుందని కానీ దీనిలో వచ్చేసి టోటల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి మనం ఎంతవరకు ఏ ప్రాసెస్ అయితే చేసినామో దీనిలో టమాటా పేస్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం టమాటా తీరు అట్లాగే ఎల్లో గ్రేవీ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం దీనిలో మనం చెప్పిన జీరా వాడినాము అలాగే కరివేపాకు యూజ్ చేసినాం మసాలా కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది దానిలో వచ్చేసి మనం ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ ఇవి మటుకు పడుతుంది దీనిలో కూడా వచ్చిన సేమ్ అండి కానీ కాన్ మసాలాకి అలాగే వంకాయ కాన్ మసాలాకి క్రీమ్ అనేది మనం దీనిలో ఎక్కడ కూడా ఇచ్చేసాను ఇది పర్టికులర్గా సౌత్ ఇండియన్ నా రెండు కాంబినేషన్లో చేసినా అంటే పర్టికులర్ మన నేటివిటీకి తగ్గట్టుగా దగ్గరగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే దీనిలో టమాటో ప్యూరీ యాడ్ చేసుకున్నాను సో టొమాటో ప్యూరీ ఎలా ప్రిపేర్ చేశారు అంటే ఇది తెలిసిన విషయమే బట్ కొంతమందికి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం టమాటా మనం బా కొద్దిగా వాటర్ ఉంది మరి ఎక్కువగా వాటర్లు వేసి టమాటా బాయిల్ చేస్తే ఆ ఫ్లా టమాటోలోని ఫ్లేవర్స్ వాటర్లోకి వచ్చేసి కొద్దిగా టమాటా 
తీసుకొని ఎక్కువగా చేసే లెక్కైతే వాటర్లో వేయాలండి తక్కువగా చేసే లెక్కైతే చిన్న చిన్న పీసెస్ లెక్క కట్ చేసుకొని చిన్న కడాయిలోనే దీనిలో వేసి దానిలో ఒక ఒక కప్పు వాటర్ పోసి కొద్దిగా మరిగిన తర్వాత దాన్ని మొత్తం కూడా పేస్ట్ చేస్తే కనుక మనకి ఇది రెడీ అవుతుందని దాన్ని మనకి నిల్వ ఉండాలి అంటే కనుక దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కొద్దిగా గార్లిక్ యాడ్ చేసుకుని దానిలో ఈ టమాటా పీర్ వేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకుంటే కనుక మనకి ఇది దీనిలో ఇంకో టైప్కి వచ్చేయచ్చు అండి కొద్దిగా కాజు పేస్ట్ ఉంటుంది కదండి ఈ టమాటా గ్రేవీ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా కాజుని బాయిల్ చేసిన కాజుని లేదంటే పచ్చి కాజుని కొద్దిగా నానబెట్టిన తర్వాత పేస్ట్ చేసి ఇది బాయిల్ అయ్యే దానిలో కలిపి పెట్టుకుంటే కనుక ఇట్లాంటి కర్రీలు చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఎల్లో గ్రేవీ లేదు ఇంకా ఏదైనా గ్రేవీ లేనప్పుడు బాగా ఈజీఫుల్ అవుతుందండి అది కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం చిల్లీ పౌడర్ సో అంటే ఇవన్నీ వంకాయ యాడ్ చేయకుండా యాడ్ చేసేసారు వంకాయ మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకున్నాం అండి జస్ట్ మనకి గ్రేవీ అనేది రెడీ అయిన తర్వాత గ్రేవీలో మనకి ఆ వంకాయ ఉడికితే సరిపోతుందండి ఓకే దీనిలో కనుక ఇప్పుడు ఆ వంకాయ కనుక యాడ్ చేస్తే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ తొడుముకున్న అవన్నీ కూడా విడిపోయి వంకాయ అన్నీ కూడా సపరేట్ సపరేట్ పీసీలు లెక్క అయిపోతుంది లెక్క కొన్ని ఉండాలంటే మనకి గ్రేవీ అంతా అనేది అవి వేస్తే కనుక మనకు ఆ పీసీలో ఆ వంకాయ గుత్తు వంకాయ అలాగే కనిపిస్తుందండి ఓకే దీనిలో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా పోయింది ఓకే సో ఏ స్పడ్ గురి మనకి ఈ వాటర్ కూడా మరుగుతున్నాయి కాబట్టి అంటే ఇదేంటి కొంచెం వాటర్ అనేది కొంచెం లూజ్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నాయి థిక్గా ఫామ్ అవుతాయా లేకపోతే అలాగే ఉండాలా లేదండి దీనిలో మనం ఇంకా యాడ్ చేస్తుంది ఎల్లో గ్రేవీ అనేది ఉంది కదండి ఎల్లో గ్రేవీ మనకి ఇంట్లో ఎల్లో గ్రేవీ కనుక లేకపోతే ఇంతకు నేను చెప్తున్నాను కొద్దిగా కాజు అనేది నానపెట్టేసేసి పేస్ట్ కనుక చేసుకుంటానండి ఏదైతే మనం టమాటా యాడ్ చేయక ముందు ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకొని కాన్ యాడ్ చేసుకుని కాన్ కన్నా ముందు పడి ఈ కాజు పేస్ట్ అనేది దానిలో యాడ్ చేసేసుకొని టమాటాలో వాటర్ ఎలా అయితే యాడ్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగా యాడ్ చేసేసుకుంటే కనుక మనకి అది గ్రేవీ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత కాన్ యాడ్ చేసుకొని ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మసాలాలు యాడ్ చేసుకొని తర్వాత వంకాయ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం కుక్ చేసుకుంటే కనుక ఆ పచ్చి ఏది టమాటాలో ఉన్న పచ్చి వసంత కూడా పోయి ఆ మసాలాలో మంచిగా మిక్స్ అయ్యేంత మటుకు కుక్ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఓకే ఇలాంటి కర్రీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ ఉంటే కనుక కొద్దిగా మసాలా అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే కనుక ఎల్లగురు మసాలా లేదంటే కాజు పేస్ట్ లాంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇప్పుడు కాజు పేస్ట్ బాయిల్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది యూజువల్గా పేస్ట్ అనేది కరెక్ట్ కాదండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే తొందరగా మనకి టెన్ డేస్ దాకా ఉన్నా కానీ ఒకసారి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కనుక ట్వంటీ డేస్ ఉన్నా కానీ కాజు పేస్ట్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం బాయిల్ చేస్తాం లేదంటే నాన్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్కువ లిక్విడ్గా చేయండి గట్టిగా పేస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని అలాగే వాడితే చాలా రోజులు వస్తుంది అంత లైఫ్ సో అయితే కాజు పేస్ట్ అనేది బాయిల్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకుంటే ఒక టెన్ డేస్ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా సో ఫాలో అయిపోండి ఇన్నవి ఇప్పుడు మనకి వాటర్ మరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఓకే మన కాన్ కూడా బాయిల్ అయింది ఈలోపు మనం ఎల్లో గ్రేవ్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అండి సో ఎస్ ఎల్లో గ్రేవ్ యాడ్ చేయమన్నారు కాబట్టి చూడండి చాలు కదా చాలు సో ఎల్లో గ్రేవీ యాడ్ చేస్తే థిక్నెస్ వచ్చేసింది అలాగే ఎల్లో గ్రేవీ ఆటోమేటిక్గా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ చాలాసార్లు చెప్పారు చాలా ఎపిసోడ్స్లో మీరు అలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాజు అలాగే తర్బూజ గింజలు కొబ్బరి ఆ మూడు కనుక బాయిల్ చేసుకొని అంటే కొబ్బరిని బాయిల్ చేసుకోకర్లేదు రెండు బాయిల్ చేసుకొని ఆ మూడు కలిపి పేస్ట్ చేసుకొని సపరేట్గా లైక్ జింజర్ జింజర్ కట్ చేసుకొని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ పేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఉప్పు పసుపు కారం యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎల్లో గ్రేవీ అనేది ఫామ్ అయిపోతుందంట అలా ప్రిపేర్ చేసుకొని అదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనకు అది ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ రాలేదు తయారు చేసుకోవడం కుదరలేదు అనుకుంటే కాజు ఉంటే ఇందాక పండుగ అన్నట్టుగా కాజుని కూడా బాయిల్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసేసుకొని అది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇప్పుడు కాకుండా అది స్టార్టింగ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సార్ పండుగ గారు మనకి లైక్ ఎల్లో గ్రేవీ యాడ్ చేసిన తర్వాత చక్కగా దగ్గర పడింది అలాగే ఆయిల్ కూడా పైకి వచ్చింది అంటే అఫ్కోర్స్ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయినట్టే కదా అవునండి వంకాయ కూడా యా
ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్నిసార్లు గ్రేవీ ఇలా రెడ్ కలర్లో కాకుండా బ్రౌన్ కలర్లో వస్తుంది కదా దానికి గ్రేవీ అనేది సపరేట్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇదే ప్రాసెసా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయి బట్టి అట్లా అవుతుందా అంటే నేను దీనిలో ఎలా వస్తుందంటే ఎల్లో గ్రేవీ ఎలా వస్తుందంటే మనం దీనిలో టమాటా ప్యూర్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాం టమాటా పేస్ట్ అవును టమాటా పేస్ట్ వేయటం వల్ల ఏమని మనకి ఆ వంకాయ కాంబినేషన్లో ఈ టమాటా అనేది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అంట సౌత్ ఇండియన్ బేస్ దగ్గరకు వచ్చేపాటికి ఆ పులుపు అనేది ఆ కారం అనేది యాడ్ చేయటం వల్ల ఈ కలర్ వచ్చింది మనకి అదే ఓన్లీ ఎల్లో గ్రేవీ తీసుకొని ఎల్లో గ్రేవీ యాడ్ చేసి లైట్గా క్రీమ్ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేయటం వల్ల మసాలా అనేది మనకి టోటల్ డిఫరెంట్ వచ్చింది ఎల్లోకి వచ్చేస్తుంది వైట్ కొద్దిగా లైట్గా వైట్గా ఎల్లోగా ఈ టైప్లో వస్తుందండి ఈ ఈ టైప్లో చేయటం వల్ల ఏంటంటే రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే చపతిలోకి కూడా బాగుంటుంది అది మనకి రైస్లోకి వచ్చేసేపటికి లైట్గా స్వీట్నెస్ వస్తుంది క్రీమ్ యాడ్ చేస్తాం కదండి అలాగే ఓన్లీ ఎల్లో గ్రేవ్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి స్వీట్నెస్ వస్తుంది ఈ టమాటా పులుపు ఉంటుంది కారం ఉంటుంది అట్లాగే ఎల్లో గ్రేవ్ కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఈ మసాలాకి కూడా వంకాయకి తొందరగా పట్టుకుంటుంది ఈ టైప్లో చేస్తే బాగుంటుందండి ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియన్ కాంబినేషన్లో కాన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఆ కర్రీలో మనం ఈ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ ఏది యూజ్ చేసినా కానీ ఆ నేటివిటీకి తగ్గకుండా అదే ఫ్లేవర్ తీసుకురావాలని అందుకని మనకి గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీలు ఏదైతే చేస్తున్నామో దాంట్లో మనకు కాన్ అనేది అడిషనల్ యాడ్ చేసిన కానీ ఈ టైప్లో కూడా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మనం కాన్ యాడ్ చేస్తున్నామండి కాన్ స్పీడ్గా ఉంటుంది మసాలా అంతా కూడా స్పైసీగా పుల్లగా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుందండి సో యూజువల్గా కొంతమందికి కార్న్ ఇష్టం లేదు కాబట్టి కొంతమంది అంటే కార్న్ అవాయిడ్ చేసే వాళ్ళు తినని వాళ్ళు కార్న్ అవాయిడ్ చేసే సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేయొచ్చా చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చేసు చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే గ్రీన్ చిల్లీ అల్లం వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక రెండు మూడు ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని మంచిగా వాష్ చేసేసి మిక్సీలో వేసేసి పేస్ట్ చేస్తాం ఆ పేస్ట్ చేసింది ఆయిల్ వేసేసి దానిలో డైరెక్ట్గా వేసిన తర్వాత వంకాయ మనం ఏదైతే ఫ్రై చేసుకున్నామో ఆ ఫ్రై చేసుకున్న వంకాయల్ని ఆ పేస్ట్ చేసిన గ్రేవీలో మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ వంకాయలు దానిలో యాడ్ చేసి ఉప్పు సాల్ట్ ఒకటి యాడ్ చేసుకొని లైట్గా గరం ధనియా పౌడర్ కానీ జీరా పౌడర్ కానీ కొద్దిగా అట్లాంటిలో గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మసాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి మసాలా అన్నాం కదా అవి యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్ దానికి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అండి బాగుంది బాగుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది బట్ ఇంకొకసారి అంటే ఆ ఫైవ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఆనియన్ అల్లం గార్లిక్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ గ్రీన్ చిల్లీ వాటర్ పోసుకుని కదండి మనకు ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దానిలో ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత వాటర్లో కుక్ చేస్తాం అది మంచిగా గ్రేవీ లెక్క ఫామ్ అవుతుంది దానిలో మనం వచ్చేసి సాల్ట్ కొద్దిగా గరం మసాలా లైట్గా ధనియా పౌడర్ కొద్దిగా జీరా పౌడర్ ఇవన్నీ వేసేసుకొని వంకాయ మనం ఎలాగైతే ఫ్రై చేసుకున్నామో దాన్ని దానిలో యాడ్ చేసుకుంటాం అదొక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వస్తుందండి పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కొద్ది కొత్తిమీర వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నా కానీ అంటే గ్రీన్గా వస్తుంది అంటే రకరకాలుగా వస్తుంది మీరు అన్నట్టు ఎల్లోగా వస్తుంది గ్రీన్గా వస్తుంది ఇలా రెడ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు వంకాయ మసాలా అనేది ఒకే స్టైల్ కాకుండా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుందండి పండుగ మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వంకాయలు ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ కుక్ అయినా ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలంటే ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంచాలి కాబట్టి మనం అలా లిడ్ పెట్టేసి ఉంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేద్దాము సో దట్ వీఎస్కి కూడా ఇంకా క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోతుంది సో ఒక మనం ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసేస్తాము టోటల్గా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి దాని తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రైట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు అనేది ఒకసారి చెప్పండి పండు గారు ముందు మనం వంకాయలు కట్ చేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసిన తర్వాత వంకాయలను ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం అండి ఫ్రై చేసుకున్న వంకాయలు ఒక బౌల్లో తీసేసుకొని అదే ఆయిల్లో కొద్దిగా జీరా యాడ్ చేసుకుంది జీరా తర్వాత కొద్దిగా ఆనియన్ గ్రీన్ చిల్లీ కరివేపాకు ఈ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లంపాయ పేస్ట్ చేసి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకొని దానిలో ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కాన్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం కాన్ యాడ్ చేసి ఎందుకంటే కాన్ మనం అప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది కాన్ బాల్ చేయలేదు కాబట్టి అప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కాన్ కూడా కొద్దిగా బా ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటా పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నాం టమాటా పేస్ట్ మంచిగా మరిగిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు కారం తర్వాత ధనియా పౌడర్ జీరా పౌడర్ వేసిన తర్వాత గ్రేవీ మనకి మంచిగా ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న
కొంచెం టైట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎల్లో గ్రేవీ అప్పుడే యాడ్ చేసాం కాబట్టి టొమాటో గ్రేవీ అలాగే ఎల్లో గ్రేవీ ఆ కాంబినేషన్ కార్న్ కాంబినేషన్లో మంచిగా కుక్ అయితే ఒక కుక్ అవ్వాలంటే ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేయాలి కుక్ అయిందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే అందులో ఉన్న ఆయిల్ కొద్దిగా పైకి కనిపిస్తుంది అప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు ఆల్మోస్ట్ మనం మసాలాస్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ గ్రేవీ కూడా కుక్ అయింది కాబట్టి మనం ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న ఏవైతే ఆ బ్రింజాల్ ఉందో ఆ బ్రింజాల్ యాడ్ చేసుకొని చిన్న స్టిర్ ఇచ్చి ఒక టూ మినిట్స్ పాటు లిడ్ ప్లేట్ వేసేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోతుంది తీసే ముందర కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది కార్న్ వంకాయ మసాలా అసలు పండుగరు ఎమ్మీగా ఉంది అసలు అద్భుతంగా ఉంది నాకైతే కనుక ఆ గ్రేవీ రెడ్గా ఆయిల్ మొత్తం అలా పైకి వచ్చి వంకాయలు ఒకసారి టచ్ చేద్దాం ఆహా ఎంత నీట్గా కుక్ అయిన వంకాయలు మెత్తగా ఆ గ్రేవీలో వా భలే ఉందండి ఇంకా సర్వ్ చేసేసుకున్నాం పండుగరు అలా కొంచెం యాడ్ చేసి అయినా సర్వ్ చేసేద్దాం ఒక బౌల్లో తీసేసుకుంటే టేస్ట్ వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది అనమాట బాబా ఎంత టెంప్టింగ్ గా ఉన్నాయి కదా వంకాయలు ఆ వంకాయలు కానీ ఆ గ్రేవీ కానీ పండుగలు ఇది ఇలాగే వస్తుందా మరి కొంచెం తిగ్గా లేకపోతే ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా మసాలాగా మట్టి ఇలాగే వస్తుంది ఇలానే వస్తుందా ఓకే కొద్దిగా కొత్తిమీరని ఓకే వేడి వేడిగా కాన్ వంకాయ మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఎస్ కార్న్ వంకాయ మసాలా అయితే రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి టేస్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ అయితే మనం మసాలాని టేస్ట్ చేద్దాము బాబా ఎందుకు బాగుంది తెలుసా పులుపులుగా స్పైసీగా అఫ్ కోర్స్ వంకాయలు నేను ఇంకా టేస్ట్ చేయలేదు చాలా చాలా వేడిగా ఉన్నాయి చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇదే కాదు ఇంకా ఈ వంకాయ కార్న్ మసాలా ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కూడా చెప్పాం మేము సో ఓన్లీ వంకాయతో ఎలా చేసుకుంటారు ఓన్లీ కార్న్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారని అలా కూడా ట్రై చేసేసేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు పండుగారు అదర కొట్టేసారండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సూపర్ సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పండుగారు థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా ఈరోజు మన వాటర్ టేస్ట్లో వాటర్ టేస్ట్ అనిపించింది చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది మీరు ట్రై చేసేసేయండి వంకాయ కార్న్ మసాలా అద్భుతంగా ఉంది మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో కలుసుకుందాం అండ్ దెన్ సీ యూ టేక్ కేర్